ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഷെറീഫെ നമ്മുടെ നന്ദു മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കാല് മുറിച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ക്ലിയറായിട്ട് വായിച്ചില്ല രാവിലെ നന്ദു മഹാദേവൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വീണ്ടും എന്നിലേക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ നന്ദു മഹാദേവൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടിലം ഫിറോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നന്ദു മഹാദേവന് എമർജൻസി ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നന്ദു മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും നന്ദു മഹാദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാളെ രാവിലെ തന്നെ വേണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആ പൈസ നന്ദു മഹാദേവൻ്റെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ അത് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മളവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കിഡ്ല ഫിറോസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായമായി മാറിയ ഒരു യുവത്വം അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ഒരസുഖത്തെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുക അതിലൂടെ തന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമായി മാറുക ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മരുന്നിനേക്കാളൊക്കെ ആദ്യം വേണ്ടത് മനസ്സിന് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം ആ കഠിനമായ വേദന സഹിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മരുന്നിൻ്റെ മണവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷീണവും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മാനസികമായിട്ടാണ് ആദ്യം തളർന്നു പോകുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സിന് വലിയ ഒരു ശക്തി പകരുക എന്നുള്ള എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടിയാണ് നന്ദു മഹാദേവൻ ഒരു കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും മറ്റേ കാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലും മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയാതെ തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ ഞാൻ കുറേ ദിവസം കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടൊന്നും വീട്ടിലിങ്ങനെ വന്ന് കയറിയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അത് കണ്ടത് ഞാനതിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നാളെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് കല്യാണത്തിൻ്റെ കേസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുടുംബം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി കല്യാണമാണ് ഒരു തരി പോലും സ്വർണം കയ്യിലില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ അപ്പം അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാലക്കുടി ഭാഗത്ത് അങ്കമാലി ചാലക്കുടി ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചേച്ചി ഫോൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മകൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മകളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞത് ഫിറോസ്ക കൈവിടരുത് ഏ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കല്യാണത്തിന് ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങും എന്ന് ആ കല്യാണ പെൺകുട്ടി തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കേസുകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി അതിനുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നാളെ തന്നെ നന്ദു മഹാദേവൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ഇതിനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചവരോടൊക്കെ നന്ദി അറ
ഒരു പക്ഷേ അവന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു പലതും തേടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അവൻ്റെ വില തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേദനയും മരുന്നിൻ്റെ മണവും അങ്ങനെ പലതും പലതുമായി ആശുപത്രിയും ആശുപത്രി കിടക്കകളും ഏ അങ്ങനെ പലതുമായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരവസ്ഥ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്കാണ് അത് അനുഭവിക്ക അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരസുഖവുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നന്ദു മഹാദേവന് അവർ ഞാനിപ്പോൾ കിഡലും ഫിറോസിൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കിഡലും ഫിറോസ് അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും സഹായവും സപ്പോർട്ടും ആ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലും എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരേ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം അസ്സലാം വലൈക്കും